Ciao a tutti amici di Vanilla. La storia ci tramanda molte vicende particolari di sovrani. Possiamo vedere come uomini insigniti del loro diritto divino a regnare andassero incontro ad esistenze terribili, con tutte le debolezze e i vizi del caso, gola compresa. Una delle storie più particolari è quella di Sancho I, re di Leon, che per la sua mole enorme fu estromesso dal trono. A causa del suo peso e del suo leggendario appetito passerà alla storia come Sancho I e il gordo, il grasso, ma fu anche vittima di uno dei più crudeli metodi di dimagrimento di cui si abbia memoria che, dottor Nausaradan, scansate. Curiosi di sapere quale? Scopriamolo insieme. Prima di cominciare ricordo al 50% di spettatori che ancora non è iscritta di fare clic sul tasto iscriviti. A voi non costa nulla, mentre per noi fa tutta la differenza del mondo. La nostra storia comincia attorno al 933, l'anno di nascita di Sancho. La Spagna allora era divisa fra nord, la dominazione cristiana, a sua volta separata in tanti piccoli regni, e il sud, l'emirato musulmano di Cordova. Nella zona nord-occidentale della penisola iberica, lo stato di maggior rilievo era il regno di Leon, che dominava anche sulla Castiglia. Nel 939 il padre di Sancho, Ramiro II, consolidò il suo dominio vincendo nella battaglia di Simancas, dove sbaragliò le truppe arabe dell'emiro Abd al-Rahman III, occupando città come Ledesma e Salamanca. Ramiro II si guadagnò l'appellativo di grande fra i suoi sudditi, mentre i suoi nemici lo chiamavano il diavolo per la sua ferocia. Subito dopo la grande battaglia però cominciarono le difficoltà. Fernán González, conte di Castiglia, che aveva combattuto a Simancas, si ribellò. Nel 940 entra in scena il nostro Sancho. Questi era figlio di Ramiro e della seconda moglie, Urraca, figlia del re di Navarra, che a sua volta si chiamava Sancho e fratellastro dell'erede al trono, Ordogno, di sette anni più grande. Vinta rapidamente la guerra in Castiglia, Ramiro imprigionò il conte Ferran González di Castiglia, proponendo per il titolo di conte proprio il figlio Sancho, un bambino di 6-7 anni. I nobili castigliani però mal sopportavano che la loro contea fosse retta da un bambino e così il sovrano di Leon li accontentò, liberò Ferran e lo rimise al suo posto. Ramiro però volle una garanzia. La figlia di Ferran, Urraca, si sarebbe fidanzata con il suo erede al trono, Ordogno, mentre Sancho avrebbe abitato nel palazzo di Ferran, a Burgos, sotto la sua protezione. Il patto funzionava apparentemente bene. Se il padre avesse mosso l'esercito contro la Castiglia, Sancho sarebbe morto, ma se il conte avesse fatto del male al principe, Ramiro gliel'avrebbe fatta pagare ammazzando Urraca. Il bambino era un ostaggio, ma un ostaggio trattato con tutti i riguardi. Il conte Ferran sapeva benissimo che il bambino che cresceva a casa sua era una pedina da utilizzare al momento opportuno, da plasmare e da nutrire a suo piacimento e fu nutrito anche troppo, dato che già allora era probabilmente grassottello. Nel palazzo di Burgos, Sancho cresceva sotto la guida del conte di Castiglia. Dobbiamo immaginare che il suo piccolo ospite fosse stato plasmato a suo piacimento, influenzato anche dalla sua corte a fare il gioco del suo protettore. Agli inizi del 951, Ramiro, re di Leon, da circa vent'anni, sentendo vicina la morte, abdicò in favore del figlio maggiore Ordogno, genero del conte di Castiglia. Il vecchio re sarebbe morto pochi giorni dopo, alla veneranda età per l'epoca di 50 anni. Con questa successione anticipata aveva voluto mettere al sicuro il trono da possibili lotte di potere dopo la sua morte. Ma non ci riuscì. L'ambizione di Sancho, un fuoco su cui soffiava abilmente Ferran, provocò uno scontro fra i due fratellastri. Sancho non accettò l'ascesa al trono di Ordogno e cercò di prendere il potere, appoggiato dalla Navarra, paese di origine di sua madre, e dalla Castiglia. Si scatenò una sanguinosa guerra civile. Sancho sembrò prendere il sopravvento, ma nel 953 Ordogno vinse lo scontro decisivo a San Esteban de Gormaz. Ordogno era definitivamente re di Leon e mentre Sancho fu esiliato in Navarra, Ferran fu ridimensionato dal genero che, ricordo, aveva sposato sua figlia Urraca nelle sue velleità di potere. Il re poté occuparsi dei suoi nemici più pericolosi, gli arabi. Dopo una serie di vittorie in battaglia nel 955, concluse una pace molto vantaggiosa con il califfo di Al-Andalus, Abn al-Rahman III. La tranquillità però era solo apparente e durò poco, appena tre anni. 
Ordogno III morì nel 956. Il re aveva un solo figlio, fra l'altro illegittimo Bermudo, che era un bambino. I nobili leonesi comprendevano bene il momento. Il prestigio del regno era in pericolo, un re infante non era una bella prospettiva. I nemici arabi in testa avrebbero potuto approfittarne. L'unica mossa sensata da fare, a loro avviso, fu richiamare dall'esilio l'unico erede rimasto del grande Ramiro II, Sancio. Ben presto però si pentirono di questa scelta. Il nuovo sovrano si dimostrò poco abile. I nobili furono fortemente ridimensionati nei loro poteri e inoltre cominciò tutta una serie di scontri di confine, suscitando le ire di Abd al-Rahman III, con cui il fratellastro aveva concluso una pace. Sancio passava la vita a banchettare nel suo splendido palazzo. I lauti, i pasti aggravarono un problema che era già sicuramente presente. Presto raggiunse un peso ragguardevole, si dice almeno 250 kg. Un gigantesco individuo incapace di alzarsi dal letto e, cosa più importante, di cavalcare e anche di portare l'armatura o sollevare la spada. Stava per scatenare una guerra con gli arabi, la più grande potenza della penisola iberica di quel tempo, ma non era capace, come doveva fare un vero re dell'epoca, di condurre l'esercito. Per un sovrano era una situazione impensabile. Già nel 958 le cose cambiarono. Un altro ordogno, figlio del fratello di Ramiro II e dunque suo cugino, prese il potere agevolato da un complotto dei nobili. Sancio, caricato a fatica su un carro, prendeva di nuovo la via dell'esilio in Navarra, la sua nonna materna, Toda, e suo zio, il re Garcia. Ma il regno cristiano di León, evidentemente, non era molto fortunato con i sovrani in quegli anni. Il nuovo re Ordogno IV fu soprannominato dai suoi contemporanei El Malo, cioè il malvagio. La sua irragionevolezza lo portò ad essere ancora più autoritario e guerrafondaio del cugino, tanto che si pensò di richiamare Sancio, il grasso figlio di Ramiro II. Ma c'era ancora il problema della sua obesità. Il ragazzo non accennava a diminuire di peso, anzi sua nonna tendeva a viziarlo, così ingrassava ancora di più. Il califfo si offrì di risolvere la cosa. Era suo interesse avere un re nello stato vicino più malleabile e che gli fosse in debito per la corona ricevuta. C'era anche un altro motivo per quella sua offerta. Se l'impresa di far dimagrire Sancio fosse riuscita, sarebbe stata la dimostrazione della superiorità della cultura araba su quella cristiana. Ma in realtà, colui che fu incaricato della missione non fu un arabo né un cristiano, bensì il famoso medico ebreo Asdai ibn Shaprut, un luminare alla corte di Abd al-Rahman III. Asdai arrivò a Pamplona e capì che Sancio doveva allontanarsi dalla sua casa, dai suoi cari e dalle proprie abitudini per dimagrire. Lo fece portare a Cordova per curarlo e soprattutto controllarlo meglio. E qui cominciò la sua impresa. Chi segue Vite al limite e il dottor Nausaradan si potrebbe immaginare che Asdai utilizzò lo stesso metodo. E inizialmente fu così. Il luminare mise a dieta il nostro Sancio. Niente cibi solidi, solo zuppe alle erbe e intrugli medicamentosi preparati da lui stesso. Ma il paziente non diminuiva di un etto, anzi sembrava ingrassare ancora di più. Il medico non riusciva a capire la ragione, passava le notti a studiare il problema senza successo quando, finalmente, capì cosa stava succedendo. Asdai passeggiava di notte per il palazzo del califfo quando sentì una voce. C'era una persona che parlava in arabo con uno strano accento e che chiedeva del cibo. Era Sancio che aveva imparato la lingua e di nascosto si faceva portare interi pasti. A quel punto il medico fu più drastico. Sancio fu legato, mani e piedi, in una stanza chiusa a chiave. La bocca gli fu cucita in modo tale che potesse assumere soltanto liquidi versati con un imbuto o aspirati con una cannuccia. Le zuppe che gli venivano propinate a forza erano talmente ripugnanti che spesso il poveretto rigettava il tutto. Non c'era un attimo di pace. Veniva costretto a lunghe passeggiate nel palazzo del califfo e se non voleva camminare, gli veniva legata una corda al collo e veniva trascinato a forza. Solo dopo 40 giorni il regime fu allentato. Fu slegato e la bocca finalmente fu scucita. Ovviamente non conosciamo lo stato fisico e mentale del malcapitato aspirante re, ma forse ne era valsa la pena, dato che aveva perso circa un centinaio di chili e in più aveva imparato benissimo a parlare l'arabo. Nel 959 tutto era pronto. Un baldanzoso Sancio in armi, alla testa di un esercito fornito dal califfo, suo alleato e possiamo dire padrone, invase il suo ex regno. 
la città di Zamora cadde quasi subito, dappertutto la gente coglieva Sancio come un liberatore, ribellandosi al crudele sovrano che governava col pugno di ferro. Nel 960 la riconquista era conclusa, Ordogno IV fuggì e fu accolto a Cordova dal califfo Abd al-Rahman III. Ancora una volta il signore arabo dimostrava di essere un abile giocatore. Aveva accettato di fornire uomini e armi a Sancio in cambio di un giuramento di fedeltà, oltre alla cessione di numerose fortezze ai confini dei loro domini. La presenza del cugino alla sua corte era un modo per ricattarlo nel caso le cose non fossero andate secondo i patti. Ma Sancio, rigenerato dalla cura, non si preoccupava eccessivamente. In questo periodo si sposò con Teresa Ansurez, una nobile castigliana, e nel 961 nacque suo figlio, chiamato Ramiro, come il nonno. Sul piano politico, invece, cercò di non ripetere gli stessi errori. Mano a mano conquistò la fiducia dei nobili e attese il momento giusto per scrollarsi di dosso il dominio del califfato. Nel 961 morì al Raman, seguito l'anno dopo da Ordogno IV. Sancio, re di Leon, che non aveva ancora consegnato le terre pattuite, si ritenne libero dal trattato stipulato col vecchio sovrano arabo, costringendo il suo successore, Al-Akaman II, a invadere il regno con un poderoso esercito. Dopo una brevissima spedizione, nel 963 Sancio dovette arrendersi e giurare ancora fedeltà al sovrano di Cordova. Anche il regno di Navarra e le contee di Castiglia e Barcellona dovettero chiedere una pace disonorevole al califfo. La disfatta era terribile. Naturalmente c'era chi voleva approfittarsene, e in particolare un gruppo di nobili leonesi, capeggiati dal sempre attivo conte di Castiglia, Fernán González, vera e propria spina nel fianco del regno di Sancio. Stavolta con loro si schierò anche il vescovo di Santiago de Compostela, Sisnando. Fu un'altra sanguinosa guerra civile. Contro ogni previsione, Re Sancio condusse abilmente il proprio esercito, tanto da sconfiggere il vescovo Sisnado e mettere in seria difficoltà il conte di Castiglia. Si sentiva investito di una specie di missione divina. Considerava da sempre come suo protettore San Pelagio di Cordova, morto una quarantina d'anni prima per mano degli arabi. Richiese con successo le reliquie del santo martire al califfo e le portò nella capitale del regno con l'intento di costruirvi una grandiosa chiesa per custodirle. Ma non potrà vedere neanche l'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio. Nel novembre del 966 il conte di Castiglia, in pesanti difficoltà per la guerra civile, volle invitare Sancio a un incontro riconciliatorio nel monastero di Castrello de Migno. Sancio accettò e la pace fu siglata. Ferran González sancì la sua sottomissione al re con un gesto simbolico. Offrì al ghiotto Sancio una succosa e bella mela che fu avidamente divorata. Ma il destino voleva che la fame fosse la rovina del nostro Sancio. Come avvenne in una famosa favola dei fratelli Grimm, la mela era stata infatti avvelenata. Il re cominciò a sentirsi male e morì il 17 novembre. Il perfido Fernán González aveva ottenuto ciò che voleva. Fino al 970, anno della sua morte, la Contea di Castiglia sarà quasi completamente autonoma dal Regno di León, dove fino al 985 governerà Ramiro III, il figlio di Sancho El Gordo, un uomo straordinariamente grasso, morto per aver mangiato una mela. Prima che andate a vedere il prossimo video vi ricordo che questo l'ho caricato con la velocissima connessione di Spadausen. Se anche voi volete avere la fibra gratis a casa con un mese omaggio, cliccate sul link in descrizione e usate il codice sconto Vanilla.